Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn quy trình kiểm tra đầu ca cuối ca của xe máy xúc thủy lực PC 1250 FP-8 hoặc 1250-8 hoặc 8 R chúng đều giống nhau Sau đây mời các bạn cùng xem Để thực hiện quy trình kiểm tra đầu ca cuối ca các bạn đầu tiên các bạn kiểm tra ở cái khu vực phần gầu trước à, sau, khu, sau khu vực phần gầu rồi thì các bạn nhìn lên là phía cần boom các đầu xi lanh của gầu xi lanh của cần cũng như là xi lanh của boom sau đó thì các bạn chuyển sang để kiểm tra ở mặt phía trước của xe à, tiếp theo là chúng ta kiểm đi vòng sang bên tay trái à, của giải xích các bạn kiểm tra xích bước tiếp theo chúng ta kiểm tra ở phía sau của gầm xe à, và chúng ta à, kiểm tra ở bên xích bên phải và chúng ta bước lên cầu thang nhập phần bên phải Đó. chúng ta kiểm tra khu vực ắt quy cũng như là khu vực uh, uh, dầu quay toa à, xong chúng ta bước lên chúng ta kiểm tra uh, hệ thống uh, động chế động cơ và uh, cuối cùng uh, chúng ta kiểm tra uh, dầu thủy lực cũng như là khoang bơm À, trước khi chúng ta di chuyển vào bên à, kiểm tra ở bên tay trái ở phần trên à, sau đó chúng ta di chuyển vào trong các pin như vậy đó là toàn bộ quy trình kiểm tra đầu ca cuối ca của xe sau đây mời các bạn chúng ta cùng đi bước tiếp theo một chúng ta kiểm tra khu vực à, gầu cũng như là cần bu ở đây các bạn kiểm tra nhìn bề ngoài bằng mắt à, chúng ta kiểm tra vị trí của gầu kiểm tra xem là các răng gầu bị tụt hay không, các chốt của răng gầu bị tụt hay không, gầu bị nứt bị vỡ hay không. À, nhìn bên ngoài về gầu. Tiếp theo các bạn kiểm tra các vú mỡ xem của gầu, à, xem có được điền đầy không. Nếu không các bạn phải bơm. Các bạn bơm nhớ là nếu gầu cũ thì các bạn bơm à, cho phòi mỡ ra, còn gầu mới thì các bạn bơm căng tay thì thôi. Tiếp theo các bạn kiểm tra à, nhìn lên phía trên đó là à, xi lanh của gầu xem có bị dò dỉ gì dầu hay không các đầu tiêu ống thủy lực xem có bị dò dỉ dầu hay không à, kiểm tra bề ngoài xem có gì bất thường không các bạn nhìn lên tiếp à, xi lanh của cần cũng như là xi lanh của um, am xem có bị dò dỉ dầu hay không à, trước khi các bạn à, kiểm tra sang cái khu vực bước tiếp theo chúng ta kiểm tra ở phía trước của máy ở phía trước của máy này sau khi các bạn kiểm tra ở phần à, gầu cũng như phần cần xong thì các bạn kiểm tra phía trước của máy ở đây các bạn nhìn tổng thể thêm phía trước của máy xem có à, do gì dầu hay không nhìn các đầu ống tiêu của chúng ta xem có bị do gì dầu hay không cũng có điều gì bất thường ở khu vực này hay không à, sau đó thì các bạn kiểm tra các vú mỡ của à, xi lanh à, cần nếu thiếu thì các bạn bổ sung thêm bằng cách bơm cũng như là các vú mỡ của mâm quay toa nếu thiếu thì chúng ta bổ sung thêm tóm lại các bạn kiểm tra khu vực này à, kiểm tra xem à, có do gì gì à, dầu cũng như có điều gì bất thường ở khu vực này không tiếp theo các bạn kiểm tra bên phía à, trái giải xích của máy ở khu vực à, sau khi các bạn kiểm tra ở phía trước xong các bạn nhìn xuống gầm hai bên à, là giải xích ở phía trước xem là có điều gì bất thường hay không à, các ca lê à, dẫn hướng có bị mòn hay không thì các bạn quay sang à, cái giải xích bên trái của, của của máy ở giải xích này thì các bạn kiểm tra ca lê đỡ ga lê tì xem có bị à, do gì dầu hay không cũng như truyền động cuối à, xem có do gì gì hay không à, kiểm tra à, ga lê dẫn hướng có bị mòn hay không à, chúng ta nhìn phía trong phía ngoài thì cả ga lê cũng như vậy À, các bạn có thể kiểm tra độ trùng của xích à, à, Các bạn nhìn bằng mắt thôi Nếu trong trường hợp mà nó trùng quá Các bạn có thể kiểm tra à, dùng cái que ngáng qua Lắm mắt xích Với khoảng cách là lớn hơn 30cm thì là trùng Nhỏ hơn 15cm thì là căng à, Căng thì các bạn điều chỉnh à, cho nó trùng Mà trùng thì các bạn điều chỉnh cho nó căng Bằng cách chúng ta bơm à, mỡ à, vào khe à, Ở đây các bạn kiểm tra tổng thể lại một lần nữa xem cái khu vực này à, có vấn đề gì bất thường hay không trước khi chúng ta di chuyển sang phần à, đuôi của xe
Tiếp theo các bạn kiểm tra khu vực phía sau của xe Ở khu vực này các bạn kiểm tra à, vào mắt Các bạn nhìn tổng thể xem khu vực cầm của máy xem có bị dò gì à, dầu hay không à, Các bạn nhìn ở khoang à, bơm, khoang động cơ cũng như là các bạn xả nước ở à, khu bình à, nhiên liệu à, xả nước ở bình khí à, của máy à, tiếp theo các bạn nhìn được phường gầm phía dưới ở hai bên à, xem motor di chuyển của chúng ta có bị dò à, gì dầu hay không cũng như là nhìn lại một lần nữa à, phía trong à, của giải xích bên trái cũng như bên phải À, xem có bị à, điều gì bất thường hay không à, tóm lại như vậy các bạn kiểm tra à, sau đó thì các bạn di chuyển sang phần bên phải của máy chúng ta thực hiện cái công việc thao tác à, xả nước xả cặn ở bình nhiên liệu đây các bạn nhìn này đó chúng ta đã xả được tiếp được theo cặn chúng ta nhiệm. xả nước và xả cặn ở bình lọc khí đó à, tiếp theo chúng ta kiểm tra bên phải của máy sau khi các bạn kiểm tra phía đuôi xong rồi các bạn vòng sang bên tay phải của máy thì chúng ta kiểm tra cái giải xích giải xích bên tay phải kiểm tra như giải xích bên tay trái chúng ta kiểm tra do gì dầu của gale đỡ gale tì cũng như là của dầu chuyển động cuối xem có điều gì bất thường hay không cũng như bánh dẫn hướng trước chúng ta có bị mòn hay không À, chúng ta nhìn tổng thể xem bên trái xem có điều gì bất thường không à, sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển lên phía trên để kiểm tra à, khu vực phía trên tiếp theo chúng ta kiểm tra khu vực ắt quy sau khi chúng ta kiểm tra ở phần dưới à, xong rồi à, vòng quay xe ở phần dưới xong rồi thì chúng ta lên à, kiểm tra khu vực ắt quy ở đây các bạn mở à, nước lắp của ắt quy ra để chúng ta kiểm tra mức nước hoặc các bạn cũng có thể nhìn ở phía dưới à, nước như này là đủ để các bạn đi đâu nhìn tổng thể à, khu vực ắt quy xem là có bình bẩn tích tụ thì không thì các bạn sẽ loại bỏ à, cũng như bơm mỡ à, có bị phò à, phải mỡ như này là mỡ là bị và bơm mỡ bị hở à, các bạn phải thực hiện công việc vệ sinh cũng như là loại bỏ mỡ ra à, kiểm tra các đầu bò tắc kê xem nó có bị nong bị gì không thì các bạn phải làm sạch à, nhìn tổng thể khu vực này một lần nữa à, trước khi chúng ta di chuyển sang đến công đoạn tiếp theo à, các bạn cũng như kiểm tra các hệ thống à, à, breaker chúng ta hay gọi là cầu chỉ nhiệt à, để kiểm xem nó có bị điều gì bất thường không nếu cẩn thận các bạn đi xét lại à, sau khi chúng ta kiểm tra À, ắt quy xong thì chúng ta di chuyển sang cái khu vực à, kiểm tra công đoạn tiếp theo đó là công đoạn kiểm tra một dầu motor quay toa à, dầu motor quay toa có hai vị trí phía dưới và phía trên đây là vị trí dầu motor quay toa. bước tiếp theo chúng ta kiểm tra à, dầu motor quay toa đây các bạn à, kiểm tra dầu motor quay toa này các bạn bước lên các bạn thực hiện công việc kiểm tra ở giữa vạch thì đạt yêu cầu Đây, các bạn thực hiện uh, hộ tôi như, này, như như thế là được đúng không ạ đối với cái lọc uh, dầu motor quay toang lọc trắng này này thì các bạn nghỉ giờ các bạn uh, đi vệ sinh một lần cũng như là nút thở đấy cái lọc trắng này à, như, như chúng ta biết là dầu motor có hai vị trí như vậy chúng ta kiểm tra ở phần 1 xong rồi thì chúng ta lên à, phía trên à, chúng ta kiểm tra à, dầu quay tơ à, motor quay toa ở vị trí thứ hai à, các bạn thực hiện công việc kiểm tra các bạn sẽ thấy và cái này kiểm tra thì cũng như là vị trí à, motor quay toa à, ở phần 1 nó cũng ở giữa vạch thì đạt yêu cầu À, công đoạn tiếp theo là chúng ta kiểm tra à, mức nước làm mát của động cơ thông qua bình nước phụ Các bạn nhìn thấy đây là hai cái bình nước à, phụ à, để chúng ta thực hiện công việc kiểm tra à, nước làm mát à, của động cơ Đây các bạn nhìn đây 
À, trong trường hợp các bạn thấy kiểm tra thiếu thì các bạn mở à, bình nắp phụ lên để chúng ta à, bổ sung thêm nước như vậy là các bạn có thể bổ sung vào hai cái bình nước này để chúng ta à, trong trường hợp bị thiếu cách kiểm tra thì tôi xin nhắc lại nó ở giữa hai vạch à, các bạn nhìn đây là hai vạch mờ thì đạt yêu cầu up thì là nhiều trên áp thì nhiều và dưới nào tiếp theo là... chúng ta chuyển sang khu vực kiểm tra à, motor quạt à, làm mát ở đây các bạn kiểm tra xem là xung quanh cái khu vực motor quạt làm mát có dầu dò gì gì hay không à, cũng như là cánh quạt của motor quạt làm mát có điều gì bất thường hay không à, rồi là à, bụi bẩn có tích tụ à, xung quanh vị trí này không thì các bạn cần phải bỏ à, bước tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra khu vực À, động cơ đặc biệt là đó là dầu động cơ thì chúng ta mở cái phần lắp của phía à, đuôi của động cơ ra à, thì chúng ta kiểm tra à, bây giờ các bạn thực hiện công việc thao tác à, kiểm, à, kiểm tra dầu động cơ cho tôi các bạn đầu tiên là cái thẻ sạch các bạn rút ra các bạn kiểm tra đó các bạn lau sạch các bạn kiểm tra các bạn cắm lại một lần nữa và các bạn thực hiện công việc kiểm tra nó ở giữa hai vạch à, thì là đạt yêu cầu vật cao và vạch thấp nó có hai mặt à, mặt đây là cái ba cái lọc à, dầu bôi trơn của động cơ màu đen à, thường chúng ta khoa theo tiêu chuẩn là 500 giờ chúng ta thay thế một lần à, thế nhưng cũng tùy theo à, chất lượng của dầu nhiên liệu à, thì và dầu bôi trơn chúng ta có thể thay đổi à, thường thường thì à, nó sẽ giảm đi à, đối với điều kiện khí hậu ở Việt Nam hoặc là khí hậu lỏng ẩm thấp nói chung nó sẽ giảm đi à, 50 phần trăm tức là còn 250 giờ còn bên tay phải các bạn đó là cái à, dầu à, nọc dầu à, của nhiên liệu có nọc dầu tinh thì cái này là 500 giờ bây giờ các bạn hãy thực hiện cho tôi cái công việc à, à, kiểm tra à, lọc tách nước xin lỗi à, lọc nhiên liệu ở phần tách nước xem có nước không à, các bạn phải lau sạch đi à, các bạn nhìn đây các bạn sẽ thấy là nếu có nước thì nó sẽ các bạn nhìn thấy rất là rõ thì các bạn phải xả đi à, các bạn lau trước khi các bạn lau sạch thì các bạn kiểm tra các bạn phải lau sạch à, sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cái quy trình xả e à, của hệ thống nhiên liệu à, khi các bạn thay lọc xong à, cũng như các bạn cần muốn xả e thì các bạn thực hiện công việc thao tác như sau đầu tiên các bạn vặn cái uh, khóa màu xanh này sang màu nga sau đó các bạn bật cái công tắc này lên như vậy là nó sẽ tự động xả trong khoảng 7 phút à, từ 5 đến 7 phút à, thì nó sẽ kết thúc và lúc đó thì các bạn thì ngắt nó đi và các bạn khóa lại cái cơ khóa màu xanh đó bây giờ khóa lại như xong rồi thì khóa lại và chúng ta tắt cái này đi đó là thực hiện cái công việc uh, xả e. Tiếp theo chúng ta kiểm tra dầu giảm chấn của xe. Các bạn mở khoang cuối cùng của bơm uh, khoang uh, cần bơm của động cơ ra. À, chúng ta kiểm tra dầu giảm chấn. Các bạn uh, thực hiện công việc thao tác là chúng ta rút lên. Đó, dùng giải sạch để lau. Như vậy chúng ta đã kiểm tra xong cái khu vực uh, dầu giảm chấn. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn cái um, quy trình kiểm tra vòng quanh xe đối với máy PC 1250-8 hoặc 8R hoặc 8R1 chúng đều giống nhau. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợi.comasuvietnamacong.gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Mời các bạn đón xem uh, video tiếp theo về phần 2 quy trình kiểm tra vòng quanh xe cuối ca và đầu ca của xe máy xúc thủy lực PC 250 trừ 1250 trừ 8 R hoặc trừ 8 hoặc trừ 8 R1 hoặc dòng FP đều như nhau